పిక్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్లో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా చేయాలి అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ స్టేట్మెంట్ ఎలా చేయాలి అనేది ఉన్నాయి ఈ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ వచ్చేసి మెథడ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్లో ఒక పార్ట్ అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి పార్ట్స్ కంపారిటివ్ కామన్ సైజ్ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అండ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అండ్ రేషియో అనాలిసిస్ ఇవి ఉన్నాయి ఇందులో కంపారిటివ్లో మనం ఎలా అంటే కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా చేస్తామంటే చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇలా క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఏ జ్యోతి స్వరూప్ కంపెనీ ఫర్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్ అండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ప్రిపేర్ ది కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ టెక్నిక్ ఇంకొకటి వచ్చేసి దీంట్లో ఏమి ఇస్తాడు బ్యాలెన్స్ షీట్ అన్నాడు కాబట్టి పర్టికులర్గా లైబిలిటీస్ అండ్ అసెట్స్ ఇస్తాడు ఒకవేళ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అంటే పర్టికులర్స్ పర్టికులర్స్ అని ఇస్తాడు ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ కాబట్టి లైబిలిటీ అండ్ అసెట్స్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ అండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైబిలిటీస్లో అవన్నీ ఇచ్చేసాడు అసెట్స్లో కూడా ఇచ్చేది టూ థౌజండ్ నైన్ అండ్ టెన్ రెండు కాలమ్స్ కూడా ఈక్వల్ టెన్ ల్యాక్స్ టూ థౌజండ్ నైన్కి టూ థౌజండ్ నైన్కి ఈక్వల్ అయింది అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ టూ థౌజండ్ టెన్ కూడా అంతే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఈ ఈక్వల్ అయిపోయింది ఫస్ట్లీ దీనికి ఏం చేయాలంటే మనం ఆన్సర్ ఫార్మాట్ చేయాలి ఆన్సర్ ఫార్మాట్ ఏం చేయాలంటే సేమ్ కంపారిటివ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఎలా చేస్తామో అలానే చేస్తాం ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ రాసుకుంటాం కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ జ్యోతి కంపెనీ అంటే ఏదైతే ఇస్తాడో వాటి పేరు అది రాసుకుంటాం యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అండ్ టూ థౌసండ్ టెన్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ అండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఏదైతే ఇచ్చాడో ఆ మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ వచ్చేసి పర్టికులర్స్ నెక్స్ట్ కాలంలో వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైన్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చేంజ్ ఇన్ అమౌంట్ ఉంటుంది చూడు ఆ అమౌంట్ వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్సెంటేజ్ అని హెడ్డింగ్స్ వస్తున్నాం ఎలా అంటే ఇలా మెన్షన్ చేసుకుంటాం ప్రతి ఒక్కటి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం అసెట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అసెట్స్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉంటాయి ఒకటి కరెంట్ అసెట్స్ ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంటాయి మనకి అండి కరెంట్ అసెట్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మీకు తేలా తెలియకపోతే ఒకటేసారి కాపీ చేసేయండి లేదు నాకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మార్క్స్ పడాలి అంటే కంపల్సరీగా ఏం చేయాలంటే కరెంట్ అసెట్స్ని డివైడ్ చేయాలి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ని డివైడ్ చేయాలి అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఒకవేళ మాకు కరెంట్ అసెట్స్ ఏవో తెలీదు మేము జస్ట్ పాస్ కావాలి అంటే ఇవి అటెంప్ట్ చేస్తే చాలు మార్క్స్ పడతాయి అనుకుంటే మొత్తం కాపీ పేస్ట్ చేయండి ఇవి ఏమున్న యాసెట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ రాసేసుకుంటాం ఇక్కడ డివైడ్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఒకవేళ డివైడ్ చేస్తే ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఏం రాసుకుంటాం కరెంట్ అసెట్స్ అన్న హెడ్డింగ్ రాసుకుంటాం ఇక్కడ కరెంట్ అసెట్స్ ఏమంటే బిల్డింగ్స్ అనేది కరెంట్ అసెట్ కిందకి రాదు ఫిక్స్డ్ అసెట్ కిందకి వస్తుంది నెక్స్ట్ మిషనరీ అనేది కూడా ఫిక్స్డ్ అసెట్ కిందకి వస్తుంది స్టాక్ అనేది కరెంట్ అసెట్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అనేది కరెంట్ అసెట్స్ డెబిట్ కార్డ్స్ అనేది కరెంట్ అసెట్స్ బ్యాంక్ అనేది కరెంట్ అసెట్స్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని అది అనేది కూడా కరెంట్ అసెట్స్ ఇంకేమేం ఇంకేం లేవు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ కరెంట్ ఎంట్రీస్ అంటే ఏమేమి వచ్చినా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఈ బిల్ బిల్డింగ్స్ అండ్ మెషనరీ తప్ప మిగతా అవన్నీ కరెంట్ అసెట్స్ కిందకి వస్తాయి కాబట్టి మొత్తం అన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం యాజ్ టూ థౌజండ్ నైన్ కాలంలో టూ థౌజండ్ నైన్ అమౌంట్ వేసుకుంటాం టెన్ కాలంలో టెన్ అమౌంట్ వేసుకుంటాం ఏవేవి ఫస్ట్ వన్ స్టాక్ బిల్స్ రిసీవబుల్ డెబిట్ కార్డ్స్ బ్యాంక్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఆ ఫైవ్ మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఎక్కడ కరెంట్ అసెట్స్ ఈ పర్టికులర్స్లో అమౌంట్ కాలంలో టూ థౌజండ్ నైన్ అమౌంట్ టూ థౌజండ్ నైన్ దాని లెక్క వేస్తాం టెన్ అమౌంట్ టెన్ దాని లెక్క వేస్తాం ఇలా చేసుకుంటాం కరెంట్ అసెట్స్ అనేవి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక చిన్న అంటే టోటల్ అమౌంట్ అంత గ్యాప్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ కరెంట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ రాయాలి నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇంకా ఏమవుతాయి రిమైనింగ్ మొత్తం ఉన్నాయో అవన్నీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఏ బిల్డింగ్స్ అండ్ మెషనరీ ఆ టూ మాత్రమే ఉన్నాయి ఆ టూ ఒకటే మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఇలా మెన్షన్ చేసుకుంటాం నేను ఫస్టే చెప్పా మాకు ఈ కరెంట్ అసెట్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఏవో తెలియనప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటాం కరెంట్ అన్న ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టేసుకుంటే రెండు ఒకటే చూరే మొత్తం ఇవైతే ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఒకటేసారి లైన్గా రాసేసుకుంటాం ఇలా గ్యాప్ ఇల్చిన అవసరం లేదు మధ్యలో ఇక్కడ ఎందుకు గ్యాప్ ఇచ్చామంటే కరెంట్ అసెట్స్ సపరేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ సపరేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆ రెండు కలిపి చేసినప్పుడు మనకేం రావాలంటే ఈ టోటల్ రావాలి ఎలాగోనే వస్తుం
ఎంత చేంజ్ అవుతుందంటే టూ థౌజండ్ నైన్కి టూ థౌజండ్ టెన్కి ఎంత చేంజ్ ఉంది అనేది పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎంత చేంజ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వస్తుంది ఇయర్లీ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ కింద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ అంటే బేస్ ఇయర్ వేసుకోవాలి టూ థౌసండ్ నైన్ అయినా కావాలి ఏ ఇయర్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ ఆ ఇయర్ అమౌంట్ వేసుకున్నాం సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అండ్ డైరెక్ట్గా సింపుల్గా మనం చేయాల్సినది ఏం లేదు ఇక్కడ కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ బేస్ ఇయర్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లో చేసినట్టే కరెంట్ ఇయర్ ఎయిటీ సెవెన్ థౌసండ్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై ఇలా డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వేసి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏం వేసుకోవాలంటే చేంజ్ అయింది ఎంత చేంజ్ అయినా అమౌంట్ వేసుకోవాలంతే ఇక్కడ ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది ట్వంటీ టూ థౌసండ్ వస్తుంది ట్వంటీ టూ థౌసండ్ వేసుకుంటాం ఇక్కడ ప్లస్ ఆ మైనస్ ఆ సింబల్స్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అది ట్వంటీ టూ థౌసండ్ వచ్చింది ఈ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఇది అంతా రాసుకోవాల్సిన అవసరం ట్వంటీ టూ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసిన పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుందంటే నాకైతే వచ్చినది థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ వస్తుంది ఒక్కొక్క క్యాలిక్యులేటర్లో ఒకటి వస్తుంది థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ వచ్చింది నాకు నేను ఎయిట్ ఫైవ్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమని చేసుకుంటాం థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలంటే ప్లస్ అని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా సేమ్ ప్రతి ఒక్క దానికి అలానే చేస్తాం ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యేపోయేంత వరకు ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కటి అలానే చేస్తాం అంతే సింపుల్ ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇలా చేసిన మొత్తం అంటూ మొత్తం అంటూ మళ్ళీ మొత్తం కరెంట్ అసెట్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ కలిపేయాలి ఏది టోటల్ అమౌంట్ మాత్రం ఇక్కడ ఏది రాసుకుంటాం టోటల్ ఆఫ్ అసెట్స్ వన్ ప్లస్ టూ అంటే వన్ ప్లస్ టూ అంటే ఈ వన్ అమౌంట్ టోటల్ అమౌంట్ ఈ టోటల్ అమౌంట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం రెండు కలిపేస్తున్నట్టు రాసుకోవాలంటే త్రీ ల్యాక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఎంత అవుతుంది టెన్ ల్యాక్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది త్రీ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ నైన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వచ్చే టోటల్ వచ్చేసి మనకు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లు కూడా అదే ఉంటుంది టెన్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇక్కడ కూడా అదే వచ్చి ఉంటుంది మనం ఈ డిఫరెంట్ చెక్ చేసి సేమ్ ఇలా ఇక్కడైతే అలా చేసామో ప్రతి అమౌంట్కి డిఫరెన్స్ అలా అలా చెక్ చేసి అలానే పర్సెంటేజ్ అసైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కాలంలోకి వెళ్తాం సారీ ఫిక్ ఫిక్స్డ్ లైబిలిటీ అండ్ కరెంట్ లైబిలిటీ కిందకి వెళ్తాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ సో అసెట్స్ అన్ని కంప్లీటెడ్ ఈ కాలం మొత్తం కంప్లీటెడ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి లైబిలిటీస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి లైబిలిటీస్ మనం దాన్ని కూడా డివైడ్ చేయాలి కరెంట్ లైబిలిటీస్ అవి ఫిక్స్డ్ లైబిలిటీస్ అవి అని అలా డివైడ్ చేయడం రాకపోతే సేమ్ మనం మొత్తం అంతా ఎలా రాసుకుంటామో అలా రాసుకుంటాం ఇక్కడ వచ్చేసి షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది షేర్ క్యాపిటల్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుందంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ కిందకి వస్తుంది అది ఒక సైడింగ్ కిందకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఎలా అయితే కరెంట్ లైబిలిటీ అని రాసామో అలానే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్ అనేది సైడింగ్ రాసి ఆ సైడింగ్ కిందకి వస్తుంది ఇది అండ్ జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేట్ అకౌంట్ అది కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ డెబెంజర్స్ అని చూడండి సారీ ఎయిటీ కాదు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ డెబెంజర్స్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే లాంగ్ టర్మ్ స్లోన్ కిందకి వస్తుంది ఆ సైడింగ్ కిందకి వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ ఉంది క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ ఎక్కడ కింద వస్తుంది అంటే కరెంట్ లైబ్రరీ కిందకి వస్తుంది క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ అనేది ఫస్ట్ కరెంట్ లైబ్రరీస్ వచ్చేసి క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ బిల్స్ పేబుల్ అనేది కూడా కరెంట్ లైబ్రరీనే అది ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అది కూడా కరెంట్ లైబ్రరీనే ఇది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనం ఇంటర్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చి ఉంటుంది ఏవి కరెంట్ లైబ్రరీ కింద ఏ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏ లాంగ్ టర్మ్స్ లోన్స్ ఏవి షార్ట్ టర్మ్స్ లోన్స్ ఆ పాయింట్స్ మీద కన్సిడర్ చేసుకొని తీసుకుంటాం ఏదైనా అంతే కాన్సెప్ట్ ప్రీవియస్కి నింటే అర్థమవుతుంది లేకపోతే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఏమేమి ఐడెంటిఫై చేసాం ఈ త్రీ ఉన్నాయి క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ బిల్స్ పేబుల్ అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈ త్రీ సేమ్ ఇక్కడైతే ఎలా చేసామో అట్ సేమ్ యాస్టీస్ అలానే చేస్తాం టూ థౌసండ్ నైన్కి టూ థౌసండ్ నైన్ కాలంలో అమౌంట్ వేస్తాం టెన్కి టెన్ కాలంలో అమౌంట్ వేస్తాం ఇలా తీసుకున్నాక మనం ఏం చేయాలి మళ్ళీ టోటల్ ఎలా చేస్తామో అలానే చేయాలి కరెంట్ లైబిలిటీస్ టోటల్ చేయాలి ఇక్కడ కరెంట్ లైబిలిటీస్ టోటల్ వచ్చేసి ఎయిట్ నైంటీ వన్ ల్యాక్ నైన్టీన్ థౌసండ్ నైంటీ థౌసండ్ నెక్స్ట్
మనం ప్రొవిజన్స్ వస్తే సేమ్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సపరేట్ పాయింట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం లేదు కాబట్టి హైఫన్ పెట్టేసుకుంటాను నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండ్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ థర్డ్ పాయింట్ కిందకి వస్తాయి లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అప్పుడే చెప్పాను ఎయిటీన్ పర్సెంట్ డెబెంచర్స్ అనేది ఏమొస్తుంది లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ కింద కాన్సెప్ట్ కిందకి వస్తుంది అని లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది దీని కింద ఎయిటీన్ పర్సెంట్ డెబెంజర్స్ అమౌంట్ ఎంత దీంట్లో వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ ఏముందంటే వన్ ల్యాక్ టూ థౌజండ్ నైన్లో టూ థౌజండ్ టెన్లో కూడా వన్ ల్యాక్ ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ వన్ ల్యాక్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ ఎంత అవుతుంది జీరో వన్ ల్యాక్ డివైడ్ బై వన్ ల్యాక్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఈజ్ గోల్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ జీరో ఆర్ ఐఫన్ ఏది పన్నా పర్లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ టోటల్ కూడా చేయాల్సిన వస్తుంది కంపల్సరిగా ఇక్కడ ఇది సపరేట్ పాయింట్స్ కాబట్టి టోటల్ మెన్షన్ చేయాలి దీనిలో కూడా ఇది ప్రొవిజన్ అనేది సపరేట్ కాబట్టి దానికి కూడా టోటల్ మెన్షన్ చేయాలి లేదు కాబట్టి ఊరికి ఐఫోన్ పెట్టేసి ఇసి పెట్టేసాం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం టోటల్ వన్ ల్యాక్ ఈ టోటల్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం వన్ ల్యాక్ ఇది కలుపుకోకూడదు ఇప్పుడు ఆటికితో ఎండ్ అయిపోయినట్టు ఇది ఇది నెక్స్ట్ సైడింగ్ మాదిరి సేమ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చేంజింగ్ అమౌంట్ ఐఫోన్ వన్ ల్యాక్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ చేంజింగ్ అమౌంట్ లేదు ఏం లేదు వన్ ల్యాక్ డివైడ్ బై వన్ ల్యాక్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అది పర్సెంటేజ్ కూడా జీరోనే వస్తుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి ఇంకో పాయింట్ చెప్పినా మీకు షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్ అనేది షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్ వీటిలో వచ్చేసి షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ పీనల్ అప్రోప్రియేట్ అకౌంట్ ఇలాంటివి వస్తాయి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆ త్రీ ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఇంకా ఎయిట్ పర్సెంట్ డెబ్బై కూడా అయిపోయింది ఇంకా త్రీ ఉన్నాయి ఆ త్రీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఎలా అంటే సేమ్ పైన ఆస్తీస్ ఎలా అయితే మెన్షన్ చేస్తామో కింద కూడా అలానే చేసుకుంటాం ఇలా కన్సిడర్ చేశాక మనం ఏం చేయాలి టోటల్ చేయాలి టోటల్ ఏమి వస్తుందంటే ఇక్కడ సెవెన్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నైన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ వస్తుంది టోటల్ మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ అమౌంట్ కూడా చేయాలి సెవెన్ ల్యాక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎంత అవుతుంది డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ప్లస్ టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది టూ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ప్లస్ ఫార్టీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ చేంజింగ్ అమౌంట్ నథింగ్ అండ్ పర్సెంట్ ఆల్సో ఎన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ అమౌంట్ ఎంత వన్ సెవెంటీ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ ఎంత తీసుకుంటాం అంటే కరెంట్ ఇయర్లో టెన్ థౌసండ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ నేను వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చి టెన్ థౌసండ్ డివైడ్ బై వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ప్లస్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేమ్ ఇది కూడా పర్సెంటేజ్ లానే చేయాలి ఎప్పుడు ఇది కలి కలిపేసుకుందాం ఇక్కడ కలి టోటల్ చేసాం కదా అలానే టోటల్ చేయొచ్చు కదా అని అనుకోకూడదు సేమ్ దీన్ని కూడా అలాంటి చేయాలి నైన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ మైనస్ సెవెన్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది అంటే డిఫరెన్స్ టూ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తుంది టూ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ డివైడ్ బై సెవెన్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ అసెట్స్ అయితే ఎలా చేసామో అంటే కరెంట్ అసెట్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఎలా అయితే కలిపేసామో ఇక్కడ కూడా అలానే కలిపేయాలి ఏవి మనకి ఏవైతే వచ్చాయో టోటల్ లయబిలిటీస్ అని రాసేసుకుంటాం ఇక్కడ మనం రెండు నెంబర్స్ అసైన్ చేసుకోవాలంటే కాలమ్స్ నెంబర్స్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు వన్ అండ్ ఇది టూ అవుతుంది పాయింట్ ఇది త్రీ అవుతుంది ఇది ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ టూలో ఏం లేవు కాబట్టి జీరో అండ్ ఆఫ్ జీరో తీసేసుకుంటాం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏమవుతుంది ఈ ఫోర్ని ఆ టోటల్ అమౌంట్స్లో ఉండేవి టోటల్ చేసి ఇక్కడ వేసామని మనకి సింబాలిక్గా అర్థం అవడానికి చేస్తాం టెన్ ల్యాక్స్ అవుతుంది టోటల్గా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉండే అమౌంట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న అమౌంట్ వస్తుంది లైబిలిటీస్లో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ వస్తుంది సేమ్ పైన ఎంత వచ్చింది సేమ్ అదే వచ్చి ఉంటుంది ఇక్కడ టోటల్ అసెట్స్లో చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది పర్సెంటేజ్లో కాలం కూడా చేస్తే ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ డబల్ జీరో అదే వస్తుంది సేమ్ ఇలా ఉంటుంది కంపారిటివ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మిగతా మిగతా కామన్ సైజ్ ప్రాబ్లమ్ వీడియోస్ కానీ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను కావాలంటే వాచ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్